Buenas a todos, empieza lo bueno, ya se han acabado por fin los partidos amistosos y vamos a empezar ya con la competición real, con el fuego real. Vamos a hacer la previa de lo que va a ser la Supercopa de Europa que va a jugar entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. El partido es mañana a las 9 horas, hora española, que os dejo los horarios pues, en varias partes del mundo, ¿no? En Ciudad de México a las 14 horas, en Los Ángeles a las 12 horas, en Buenos Aires a las 16 horas y Bogotá a las 14 horas. Título, primer título en juego de la temporada entre el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League. ¿Favoritos? Yo lo tengo muy claro, ¿vale? Siempre en la Supercopa de Europa, siempre el favorito es el campeón de la Champions. Siempre. Y en este caso el favorito es el Real Madrid, además es muy, muy, muy favorito por encima del Eintracht. Pero al final es un título, es una final y los dos equipos van a querer ir a, a tope, eso está claro, ¿no? Vamos a mirar las alineaciones y vamos a comentar un poquito cómo espero yo el partido, ¿no? Carlo Ancelotti ya ha avisado, ya nos ha dado la alineación titular y dijo literalmente que este era un, un partido, este era un título que que venía de la temporada pasada, entonces quería darle el premio a los jugadores que fueron titulares la temporada pasada, ¿no? En este caso es Courtois en portería, Carvajal de lateral derecho, no hay ninguna duda que cuando Carvajal está bien es el lateral derecho titular, Militao y Álava de, de centrales y Mendy lateral izquierdo, centro del campo con Casemiro, Cross y Modric, y arriba con Valverde por derecha, Vinicius por izquierda y Benzema en, de delantero centro eh, obviamente vale obviamente este es el equipo titular de, de la temporada pasada y es el equipo titular que va a empezar esta temporada luego veremos porque seguramente van a salir Chouameni y va a salir eh, Rudiger en este mismo partido bueno estoy, estoy convencido de que van a salir los dos y veremos a ver qué tal lo hacen los dos yo sobre todo tengo ganas de ver a, a Chouameni y por parte del Inter de Frankfurt el Inter de Frankfurt viene de perder 6 a 1 contra el Bayern de Múnich en Liga. La Liga Alemana ya ha empezado, ¿vale? Tiene más rodaje el Eintracht que el Real Madrid, que recordemos, el Real Madrid viene a hacer tres partidos de pretemporada. Empezó contra el Barça muy flojo, era el primer partido de la pretemporada. Siguió contra el América, que mejoró, y el último partido 2 a 0 contra la Juventus, donde ya se vio eh, un Real Madrid bastante, bastante mejor con, precisamente, estos jugadores eh, titulares. En cambio, el Inter de Frankfurt viene de, de perder 6 a 1, 6 a 1 contra, la, contra el Bayern de Múnich en Liga, un Bayern que recordemos no tiene a Lewandowski y aún así le metió 6 a 1. Entonces, visto ese partido, seguro que el Inter de Frankfurt va a querer poner una, una línea más baja, va a querer ser mucho, mucho más de, defensivo. Y aquí os dejo el equipo que he leído que va a ser, ¿vale? Kevin Trapp en portería con una línea de tres centrales con... Toure, Tuta y Indica, y luego son como seis centrocampistas, digamos que por banda derecha Nauf y por banda izquierda Kostic, dos, eh, dos eh, medias, bueno, mediocentros con Rode y Sou, dos mediocentros más avanzados con Gotze y Kamada, que será el que más conocéis, Mario Gotze, y arriba Santos Borré. Favoritos, como ya he dicho, bueno, yo obviamente, lo digo así, voy con el Eintracht de Frankfurt, ¿vale?, pero tengo muy, muy, muy poca fe. Después de haber visto el último partido del Eintracht de Frankfurt, comparar el equipo del Real Madrid con el equipo del Eintracht, eh, creo que es bastante obvio que el Real Madrid tiene que ganar este partido eh, sí o sí. O sea, tiene que ganar este partido sí o sí. Van a jugar ya todos a tope. Y además es que el Real Madrid este año tiene... tiene... Eh, mejor equipo que el año pasado. O sea, tiene comodines que no tenía el año pasado. Eh, la llegada de Chouameni refuerza la posición que para mí era más crítica del Real Madrid como es ese mediocentro defensivo con Casemiro que hizo una temporada para mí muy floja Rudiger le va a dar muchas más opciones también a la defensa el año pasado el Real Madrid ganó la Champions pese a estar varios defensas lesionados durante la, durante la, la Champions durante la temporada no se pudo contar con Álava luego no se pudo contar con Mendy pero aún así el Real Madrid acabó ganando, pues imaginaros ahora con eh, la llegada de la llegada de Rudiger. O sea, te abre una, unas puertas increíbles. O sea, que si había alguna duda de qué equipo era mejor, eh, vamos, no es que no tiene que haber ninguna. Este, el equipo, el Entrac, fue el equipo que le ganó al Barça, sí, pero eso es una anomalía, ¿vale? Es una anomalía de un año terrible del FC Barcelona. Terrible, 
pero obviamente el Real Madrid es 20 veces mejor equipo y yo me espero mmm, 2-0... 3-0 tranquilamente, ¿eh? sinceramente, no me espero un partido del Real Madrid donde vaya a sufrir y tengo ganas, sigo teniendo ganas de ver a Chouameni cuando salga en, en la segunda parte que seguro que, por mucho que esto sea un título, seguro que, que lo va a sacar. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros el partido? Eh, yo lo voy a dar aquí en, en el canal, bueno, lo voy a dar, lo voy a comentar, voy a reaccionar aquí. No tengo una camiseta de Leintracht si no me la pongo. <risa> Pero la verdad es que tengo muy poca fe en, en el Eintracht. Tengo muy, muy poca fe en el Eintracht. Y ya por fin empieza lo bueno. Ya por fin empieza la liga también. Partido donde ya sí que se va a poder evaluar al Real Madrid. Donde vamos a hacer ya una, una, un postpartido ya evaluando realmente al Real Madrid ante un equipo que, aunque no es del nivel del Real Madrid, ya tiene un nivel bastante decente. Y que tampoco creo que le vaya a regalar el partido. Yo creo que el Real Madrid es muy favorito, pero no creo que le vaya a regalar el partido. Entonces ya tendremos, eh, ya podremos ver cómo ha empezado el Real Madrid en temporada eh, y a ver qué tal lo hace en Liga. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.